はい、テクトスイング。今日はえっと職人感覚で培って、まあ、体で覚える糸調子の整え方を紹介していこうと思います。で、まあ、細かいこと、いろいろはもう自分が経験値積まれてから覚えていけばいいと思います。じゃあ、まずえっと三十番手で縫う時ですね。どんぐらい？で、覚えればいいのかっていうのは？こう針を引っ張った時にもう針が折れるぐらいしなる、まあ、折れちゃダメなんですけどめちゃくちゃしなるんですよねこうで硬い糸を引っ張った時に硬いもうほんとあ折れちゃうかもって思うぐらい硬い時が、まあ、30番手とか厚地の調整を、まあ、一瞬で見たい時ですねで適度に、うん、一瞬で見たい場合そういうふうに見てくださいもう針がめちゃくちゃゃくしなってよ折れそうなぐらいしなってなおかつこの糸引っ張って抜けてくるのがまあ硬いとか痛いなぐらいが厚地適してると思いますはいでまあ目印取りましたとで次えっと50番手60番手主に普通字から薄字ですねの調整の時はまあ軽い軽いなっていうかうんまあ糸スーッといくなぐらいですねで針のしなりはまあ普通ぐらいで覚えたら普通字はだいたいいけるかなと思います、うん、で縫った後に毎日を確認それをベースにしてここでいじってテンション覚えてからこうスーッと引っ張ると、うん、あこんぐらいだったっていうのでまず一発目の調整方法ですねそれで調整してあ違かったからもうちょい弱く強くっていうのを調整していけばいいかと思いますでまあ、これが、えっと、ベーシックなというか一発で合わせたい時の合わせ方なんですけどそこから職人感覚の磨き方ですねそれも一応解説していこうと思いますでまあ先ほどめちゃくちゃ適当か適当じゃねえかよみたいな、まあ、一発で一瞬で見る目調子の方法を、まあ一言で説明したやり方ですねだったんですけどそこからまあだんだんいろいろ経験値上がってきてこういう時縫う時ああいうの縫う時っていうのの、まあ、主な見方をどうしたらいいかっていうのをちょっと僕なりに解説していこうと思いますまず自分がどのミシン使ってるかですね家庭用職業用工業用、まあ、いろいろあると思うんですけどそのミシンのどういうミシンを使ってるか重機ブラザー、うん、ジャノメとか、まあ、いろいろあるじゃないですかで、まあ、僕は今回 DDL の5570っていうのを使ってるんでそういうのを使って使っている時にどういう設定をしているのか厚地用の設定をしている、うん、で厚地用の糸を使っている厚地用の針を使っているとか、まあ、そういうの、まあ、どういう設定をしているかが2つ目のポイントでその後にどういう生地を使うかが3つ目のポイントですねだからミシンの機種で2つ目が設定糸針送り場とかいろいろあるんですけどで3つ目が素材この3つをまあ重点的に置いて観察していくとどんどん感覚が研ぎ澄まされていきますこの3つを視点に見た時に糸調子引っ張った時に糸のテンションがこんぐらいだっていうのが分かってくるともうどんどん設定とか目調子の設定、まあ、縫製はこういう準備が一番時間かかるんですけどそういうとこに時間取られなくなってきますなんでまあこの3視点を重点的にどんどん自分で覚えていったら職人感覚磨かれるの早いかなと思います、はい、今回はまあ僕なりの解説になって賛否両論あると思うんですけどこんなところで終わりますご視聴ありがとうございました